চিঠিখানা নিয়ে নিজে না পড়ে কাকে দিলেন আমাদের দেশে কিছু বক্তা বলে নবীজি আলিফ বা তাসা কিছুই জানতেন না আর নবীজি বলেন আনা মাদি নাতুল আলমি আলিউন বা বোহা আমি তামাম পৃথিবীর জ্ঞানের শহর আর এই শহরে ঢুকতে গেলে একটা দরজা সেটা হলো আমার জামাই আলি নবীজি চিঠিখানা মা ফাতিমা দিলেন ফাতিমা চিঠি আমাকে দেখানো লাগবে না তোমার বান্ধবী কি লিখেছে সব আমি জানি সব জ্ঞানের অধিকারী আমার নবী ছিলেন আব্বা সব জানেন বলে হ্যাঁ তো সে আব্বা তো জানেন তো ঠিকই তাহলে আমার কি বিয়ে যাওয়া হবে বলে যাবা আব্বা কেমনে যাব এখানে যে বলেছে রাজা বাদশাহ না হইলে এলাও হবে না আমার মার বংশে বাপের বংশে কি রাজা বাদশাহ ছিল নবীজি কয় একটাও নাই মা ফাতিমা বলছে আপনি তো চিঠি সবই জানেন এখানে লেখা আছে মাতৃকুল পিতৃকুল মার বংশে বাপের বংশে একটা রাজা বাদশাহ থাকা লাগে তা না হলে দাওয়াত হবে না তো আপনি যে বলছেন রাজা বাদশাহ নাই না বলে তাহলে যাবা কেমন যাব কেমনে বলে যাবা আপনাকে তো আমি খুব আদব দেই ভয় পাই এখানে যে লেখা আছে যে রাজা বাদশাহ না হলে হবে না তবে সে চিঠি লেখো আমি যা বলছি লেখো নবীজি বলছে সেনার খাতুনে জান্নাত লিখতেছেন বান্ধবীরে আমার দুয়া নিয়ে আশা করি মহান আল্লাহ তালার ইচ্ছায় ভালো আছো তোমার বিয়ের পত্র পেয়ে আমি সমস্ত বিষয় অবগত হলাম তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস রাখো আমি ফাতিমা তোমার বিয়েতে আসব তুমি আর বাবা যে প্রশ্ন করেছে মাতৃকুল পিতৃকুলের মধ্যে কোন রাজা বাদশা আছে নাকি একটাও নাই ওই জায়গায় যাই কলম বন্ধ করে ফেলে আব্বা লেখার দরকার নাই বলে আমি বলছি লেখো বলে আব্বা এটা তো একটা মান সম্মানের ব্যাপার রাজা বাদশা নাই বলার কি দরকার দাওয়াতে যে যেতেই হবে এই জন্য আমি বলছি না আমি বলছি আব্বা গো ও যে তিন দিন ধরে কানতেছে আমি না গেলে শান্তি পাবে না আমি যেটা বলছি সেটা লেখো না রাজা বাদশা নাই দেখো তবে রে বান্ধবী মারহাবা বলেন আরো সরে সুবাহ বলেন নবী বলে দেখো আরে বান্ধবী মার বংশে বাবার বংশে কোন রাজা বাদশা নাই রে তবে আমার বাবার সঙ্গে রাজা বানানে ওয়ালা বাদশা বানানে ওয়ালা চেয়ারম্যান বানানে ওয়ালা বক্তা বানানে ওয়ালা তিনি কে জোরে বলেন তবে রে বান্ধবী রাজা বাদশা আমাদের দুই কুলের এক কুলেও নাই তবে যে আল্লাহ রাজা বানায় যে আল্লাহ বাদশা বানায় যে আল্লাহ কোটিপতি বানায় জমিদার বানায় সেই আল্লাহ আমার আব্বার সাথে দস্ত পাতিয়েছে সুবহান আল্লাহ বলেন ঠস করে চোখের পানি চিঠির উপরে পড়ে নবী বলছে মা ফাতি মাগো চিঠির উপরে চোখের পানি পড়লো কেন বলে আব্বা মানুষ বলতে একটু এলোমেলো আছে আমার জানা কথা ভুলে গেছি গো আব্বা আব্বা তুমি বিশ্বাস করো গো কিসের রাজা আর কিসের বাদশা তোমার কাছে আসলে তুমি বাদশা হয়ে রহমত আলামিন দুনিয়া তোমার নামেরই ডঙ্কা মদিনাওয়ালা তোমারই নাম ইয়া মোহাম্মদ জগত জ্বালা मातृकुल पितृकुल मध्य राजा बदशा नई तब मन रखो जल्ला राजा बनाए बदशा बनाए आल्लाब्बा के डेके দোস্ত আমার মোহাম্মদ আমার নামের সাথে জড়িত আর যাহার সৃষ্টি না হইলে কিছুই পয়দা না হতো বক্তাকে কোনো সাবজেক্ট দেওয়া ঠিক না 
আমি যে ব্রেনের মধ্যে যে ওয়াজগুলো নিয়ে ঢুকেছিলাম যখনই বলছে মহিলাদের ওয়াজ করাই লাগবে তখন আমার সব ব্রেনের মেমোরিটা অন্য দিকে চলে গেছে তারপরে তো ওয়াজ চলতেছে নাকি চিঠিটা দিয়েছে আমি আসতেছি তোমার বিয়ে খ্রিস্টান বান্ধবী বলতে সাব্বাব তুমি তো খালি জমিদার রাজা বাদশাহ খুঁজো এই দেখো আমার বান্ধবীকে স্বয়ং রাজা বানানে ওয়ালা দোস্ত ডেকেছে এসব গল্প না আমি পছন্দ করি না এসব ধোঁয়া যদি তোর বান্ধবী কোনো সেরা কাপড় চুপড় পরে আসে একটা ধাক্কা মারব এরে বাপরে মা ফাতিমাকে ধাক্কা মারবে কত বড় বিয়াদ আস্তে আস্তে বিয়ের দিন আগায় আসে বান্ধবী একেবারে গোপনে বলে গেছে আমার বেয়াদ বাবা তোমাকে কিন্তু ধাক্কা মারতে পারে ছেলা জামাটা পড়ল না মা ফাতিমা জীবনে কারুর জামা কাপড় ধার করবে নাকি ধার করার অভ্যাস আছে নাকি আমাদের দেশে এমন ফুটানি বাস মহিলা আছে ঘড়ি হাতে দিয়ে যায় ঘড়ি ধার করে যায় ভ্যানিটি ব্যাগ ধার করে যায় তোমার ভ্যানিটি ব্যাগ ধার দেওয়া তো ঘুরি আসি খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমা তুল জহরাং আব্বাকে জিজ্ঞাসা করে আব্বা যাচ্ছি তো যাবা যাব তো যাবা যাব তো যাবা আগামীকাল বিয়ের দিন আজ সন্ধ্যার সময় গিয়ে বলছে আব্বা আগামীকাল বিয়ের দিন বলে বাপুরে তুমি যাবা যাও না মা ফাতিমা চিন্তা করেন আব্বা যাবা যাবা করে কিন্তু কিছু মার্কেটিং তো করে না কিভাবে যাওয়া যায় আমার নবী ডাক দিয়ে বলে তুমি যাবা তাতে কোনো সন্দেহ নাই ঘুমায় যাও মা ফাতিমা ঘুমায় গেছে এমন সময় আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন জিব্রাহিম তাড়াতাড়ি আমি আল্লাহ বলছি জান্নাতের ভিতরে যাও দুইটা প্যাকেট বানাও জান্নাতি কাপড় জান্নাতি বোরখা জান্নাতি ওড়না জান্নাতি জামা জান্নাতি পায় জামা সবগুলো দিয়ে জান্নাতি জুতা সবগুলো দিয়ে একটা প্যাকেট বানাও আর আমার হাবিবের বিটি ফাতিমার জন্য কানের নাকের সমস্ত গহনা জান্নাতি গহনা একটা প্যাকেট বানাও এই দুইটা প্যাকেট নিয়ে আমার হাবিবের কাছে দিয়ে বলো হাবিব গ আপনার মেয়েকে আমার আল্লাহ তালা উপহার পাঠিয়েছে জীবরাইন সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেট গুলো নিয়ে হাজির সকাল বেলায় উঠে চলে গেছে আপনি তো খুলতে বলেন নাই হায় মুসলমান ঠিক রাখিসাম যেন ডুবে না আমি আগেই বলেছি চরিত্র যদি খারাপ হয় ওই বাড়িতে ফুরফুরাজন পুরি সমস্ত পীরকে যদি মিলাদ দাও ওই বাড়ির উপরে রহমত হবে না আগে চরিত্র ভালো করা লাগবে ও বাপনি তো খুলতে বলেন নাই খুলতে বলেন নাই তাই মা ফাতিমা আর আমাদের মেয়েরা হলে খুলে অর্ধেক বাইর করি এই জায়গা হাবাইতি আঠা আছে সুপার গুলো নাকি কয় সুপার গুলো আঠা দিয়ে রাখি দিত আব্বা যদি কয় খুলো নাই তো বলো ও আব্বা তোমার গান আর কোরআন আমি হাত দিয়ে টাসি করি নাই কিন্তু মাল অর্ধেক নাই আর মা ফাতিমা কি হয় তুমি তো খুলতে বলো নাই গো আব্বা খোলো বাড়ি গিয়ে খোলো যাও ওইগুলো পরে বিয়ের ফাংশনে যাও জানলা দরজা বন্ধ করে ব্যাগ গুলো খুলে কাপড় সুপুর সবগুলো জান্নাতি কাপড় সুপুর শুনলাম আপনাদের এলাকায় তাঁতি এলাকা আছেন নাকি তাঁতি ভাইরা নতুন কাপড়ের একটা গন্ধ আছে কি নাই পনেরো দিন সাবান দিই নাই দুর্গন্ধ পনেরো দিনের ঘাম সহ রেখে দিয়েছি এর একটা গন্ধ আছে কি না নতুন টাকার গন্ধ আছে কি না পুরাতন টাকার গন্ধ আছে কিনা 
তাহলে আপনারাই বলেন জান্নাতি কাপুরের গন্ধ আছে কি না ঘর জালনা দরজা বন্ধ ময় হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে অজু করে দুরাকাত নামাজ পরে কানতে কি বর্ণি মহিমা তো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মাবুদ কিসের রাজা বাদশা গো পৃথিবীর কোন রাজা বাদশার মেয়েরা জান্নাতি পোশাক চোখেও দেখে না চোখের পানি মুছে জান্নাতি পোশাক জান্নাতি গহনা পরে বাবাকে সালাম দিয়ে বলছে আব্বা যাব নাকি বলছে মা যাও দুইটা কথা মনে রাখো বলেন কয়েকটা বলে কি কথা মা কোন পুরুষ যেন তোমার চেহারা না দেখে এর নাম হলো পর্দা আর যে সব মেয়েরা পুরুষের সাথে আড্ডা মেরেছে যে সব মেয়েদের পর্দা নাই পুরুষের সাথে ইয়ার কি আড্ডা করে এই ধরনের মেয়েও যেন তোমার চেহারা না দেখে পর্দা কত কঠিন ব্যাপার গেলেন রাজার জমিদারের মেয়ে সব দামি দামি কার্পেট বিষয়ে সব ধন ভান্ডারের ভরপুর সেই সব রাজা বাদশার মেয়েরা এসে বসে আছে বিয়ের স্টেজের উপরে ইহুদির মেয়ে বসে আছে সব রাজা বাদশার মেয়ে দামি কার্পেট বিষয়ে দিয়েছে খাতুনে জান্নাত হাজির হয়ে গেলেন সবাই লাভ দিয়ে উঠে গেছে ধরে বলেন মার হাবা সুবাহন বলেন লাভ দিয়ে উঠে গেছে কি কি পোশাক হ্যাঁ সবাই কার্পেটের উপরে বসে গেল সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর থেকে চেয়ার নিয়ে মা ফাতি মাকে দেওয়া হল কোরআনের কথা সমস্ত ক্ষমতা শান মান সকল ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ মা ফাতিমা বক্তব্য দিচ্ছেন বিয়ের মজলিসে কি ওয়াজ চলে ধরেন বরযাত্রী সবাই এসে গেছে আর আমি ওয়াজ করতেছি তো বরযাত্রীর পক্ষের লোক তো মাইরি ঠেং ভেঙে দিবে এই পাগলা বক্তা করতে গেছে আমাদের পেটে খুদায় ধাঁ ধাঁ করতে স্যার পাগলা বক্তা বিয়ের মজলিসে ওয়াজ চলে নাকি মা ফাতিমা ওয়াজ করতেছে শুনতেছে ষাট করে এক মহিলা শি কয় খাতুনে যান না আপনি ওয়াজ বক্তব্য বন্ধ করেন মা ফাতিমা কয় ও আপনারা আগে বলবেন না আপনারা বিরক্তি হয়ে গেছেন তাই না মেয়েরা ডাক দিয়ে রাজা বাদশার মেয়েরা আমরা যদি কিয়াবত পর্যন্ত হায়াত পাই আর আপনি যদি কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত পান কিয়ামত পর্যন্ত যদি এক গিলাস পানীয় না খাই কিয়ামত পর্যন্ত আপনার বক্তব্য শুনবো এই বক্তব্য এক মুহূর্ত এদিক ওদিকে যাবে না আমরা কোনো বিরক্তি হয় নাই বলে বন্ধ করতে বললেন কেন বলে বান্ধবী ফাতিমা গো আপনার একেবারে গা ঘেসে বসেছিলাম আপনার বোরখার সাথে আমার জামাটা থেকে এসে আমার লোমের গোড়াই গোড়াই মেশকো আম্বরের ঘ্রাণ আমার সাথে আর এক বান্ধবী ঠেকেছে আর এক বান্ধবী ঠেকেছে সবার লোমের গোড়াই গোড়াই মেশকো আম্বরের ঘ্রাণ বাহির হয় আমরা আপনার বক্তব্য শুনছি না আমরা সবাই ঘ্রাণ আসলো কোথ থেকে ফাতিমা গো আমাদেরকে জানতে হবে এই কাপড়টা কোন মার্কেট থেকে কিনা ফাতিমা বলছে বলতে হয় না বলে বলাই লাগবে আমার স্বামী জমিদার আমার স্বামী শাহেন শাহ রাজা বাদশাহ এই ধরনের কাপড় না দিলে খবর আছে বলতে হয় না বলে বলাই লাগবে না বলতে চাই না সুবাহন আল্লাহ আর আমরা আমার বউকে যদি ভেড়া মারা বাসিস্ট্যান্ড থেকে একটা কাপড় কিনে দিই 
পার্শের এক গরিবের বৌদ্ধদের জিজ্ঞাসা করে ও ভাবি এত সুন্দর কাপড়টা কোন জায়গা থেকে কিনেছো বলে আমার স্বামী কক্সবাজার থেকে কিনেছে ও স্বামী জীবনে কক্সবাজার গিয়েছে কিনা তাই সন্দেহ আছে ধরে বলেন ঠিক কিনা টেক নাপ থেকে কিনেছে বোরখার ফাঁক দিয়ে খাতুনে জান্নাতের চোখের পানি পড়ে যায় মাবুদ গ এখন যে তোমার ক্ষমতাকে প্রকাশ করাই লাগে কাপড়ের মালিক কে সেলসম্যান কে আমার চেয়ারম্যান আতাইকুলা বাজারে যদি বা গঙ্গারামপুর বাজারে যদি দশ কোটি কোটি কাপড়ের দোকান দেয় উনি কি নিজে বেচবে নাকি বেচার জন্য আমাকে রাখবে ম্যানেজার সাইদুল মাস্টার সুপার ভাইজার মালিক কিনে যে বেসে কাপড়ের দোকানের মালিক হলেন আল্লাহ সেলসম্যান হলেন জিবরাইল ফেরেশতা মানে তাই নাকি কোন পথে সেই রাস্তাটা সেই দোকানটা কোনটা ঠিকানা দাও বলে ঠিকানা তোমরা দি বানা কি বলে হ্যাঁ বলেন এ বান্ধবীরা ঠিকানা যদি নিতে হয় কেমনে যাইতে হয় সেই রাস্তায় যদি যাইতে হয় তিনবার তিনবার করে ধোয়া লাগে আর হাবা কর কয়েকবার তিনবার তিনবার করে ধোয়া লাগে আমার আব্বার একটা কলেমা আছে মুখস্থ করা লাগে বলে কি সেটা কি আশাহ